Hey, ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de diferentes temas del fútbol nacional y también cómo ver el clásico del fútbol español. Pero antes que nada, te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me apoyes con un like y un comentario con respecto a cada uno de los temas. Y es que mi gente, el día de hoy se juega el clásico español, 2 de la tarde, hora El Salvador, en el Estadio Santiago Bernabéu. No vamos a darle mucha vuelta a este tema, pero si quieren ver el partido en la página de Facebook, link en la descripción del video, les voy a dejar varios enlaces para que ustedes puedan ver ese partido. Ya que hice una encuesta en el canal para preguntarles si querían enlaces para poder ver este juego, la mayoría dijo que sí, así es que muy muy pendiente. De la página de Facebook a la hora del partido Voy a estar publicando enlaces para que vayan Y vean este clásico Por otro lado ya entrando de lleno al fútbol salvadoreño Ya algunos jugadores que están En el extranjero están viajando para nuestro país Lo dieron a conocer a través de redes sociales Eric Calvillo, Darwin Serén por ejemplo Porque el día de hoy Ya tienen que llegar la mayoría de jugadores A la concentración de la selección Y de la liga local Solo faltaría que se integre más tarde Rómulo Villalobos porque es el único convocado que tiene partido el día de hoy en la Salvadorian Premier League Estaremos muy atentos e informando de primera mano cuando lleguen todos y cada uno de los jugadores Eric Zabaleta, Alex Roldán y declaraciones que brinden cada uno de ellos Nuestro próximo partido es el 24 de marzo contra la selección de Jamaica Y la selecta va a viajar el 22 para poder preparar ese partido en Kingston Siguiendo con el tema selecciones nacionales El día de ayer se llevaron a cabo las visorías Para la selecta sub 15 y sub 17 femenina Y el día de hoy también en Houston Se llevaron a cabo las visorías Llegaron varias jugadoras para querer formar parte de la selección de nuestro país Así es que hay que estar muy pendientes cuando el profesor Eric Acuña brinde la lista de convocadas Y muchas felicidades a las chicas que logren hacerse un puesto en la selección También mi gente informarles que el día de ayer Joaquín Rivas anotó un gol para su equipo En la victoria de 3 a 1 del Tulsa FC y poder quedarse con los 3 puntos Ronald Rodríguez y Joaquín fueron titulares en esta importante victoria de su equipo y ya para cerrar las noticias, el día de ayer se disputó una jornada más de la Salvadoria en Premier League. Jornada número 13 en la que 11 Deportivo le gana 1 a 0 a Santa Tecla. En el Clásico Nacional, Águila se lleva una victoria muy muy importante 2 a 0 contra Club Deportivo FAS. Con un auténtico golazo de Edgar Medrano, la verdad yo le voy a FAS, pero eso fue un golazo como baila Roberto Chen y Rudy Clavel. Y sentencia la victoria para el equipo de San Miguel. Muchos de ustedes saben, yo le voy a Club Deportivo FAS respecto a los otros equipos. Y la verdad, merecido ganador Club Deportivo Águila. En otro partido, Chalatenango empata a uno con Metapan. Y por la diferencia de goles, Metapan ahora es tercero en opciones del descenso con los mismos puntos que Santa Tecla. Pero el Tecla de verdad tiene que tener mucho, mucho cuidado. Porque si el Imeño suma el día de hoy, esa diferencia se va a ir reduciendo poco a poco. En otro de los partidos, Firpo pierde en casa 1 a 2 contra el Atlético Marte. La avioneta Ancheta se lleva una importante victoria de visita en la cancha de Luis Ángel Firpo con un gesto lamentable por parte del jugador Jomal William, ya que mucha de la afición de Luis Ángel Firpo está muy muy enojada con él. Pues de lo que pasó también, Alianza gana de local 2 a 1 al Jocoro y se cierra la jornada del día de hoy con el Platense contra el Limeño. Mi gente, me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto de cada uno de los temas. Estaré leyendo sus comentarios, compartiendo sus opiniones. Ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupusas, sobre todo si son revueltas. Nos vemos en el próximo video y vamos que vamos, muchachos. Yo sigo en la boneta. Arriba de selección.